Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. En el vídeo de hoy vamos a hablaros sobre varios postres de Turquía, los que consideramos de los mejores del mundo. Y también vamos a hablaros sobre algunos de los sitios donde podéis probarlos en Estambul. Y es que aquí en la Marga un buen dulce, dentro intro. Primero, os vamos a hablar sobre una cadena de postres que está por todas partes en Estambul, Tatleye Safa. Esta fue fundada por los hermanos Mustafa y Ismail Kaplan. Los fundadores son de Gaziantep, así que aquí siempre preparan los dulces de su ciudad natal. Gaziantep es muy famosa por sus postres. Safa dispone de una gran variedad de postres en su carta. Y tan solo podemos deciros que están para chuparse los dedos, pero cada plato que hemos probado, espectacular. Además, tienen precios muy económicos. Aquí a la izquierda podéis ver un Katmer, que consiste en varias capas finas hojaldradas de pan turco rellenas de una especie de crema y pistacho. Solo podemos decir que parece obra del mejor chef del mundo entero. A su derecha están unos baklava de chocolate. Podría decirse que el baklava es el postre estrella del país. También es presentado con muchas capas de masa fino. Suele estar bañado en almíbar o en jarabe de miel y relleno de una pasta de pistachos. Y hay una inmensa variedad con diferentes frutos secos. Los de la foto eran de chocolate. En esta foto, al lado del Katmer, podéis ver un cunefe. Está hecho con pasta Kadayif, que son unos fideos muy finos, y está relleno de queso. Este postre, una vez cocinado, también se empapa en almíbar, y se puede espolvorear por encima con pistacho molido. Existe otra cadena más famosa, Hafiz Mustafa. Fue inaugurado en 1864 y, aunque esta cadena ya no sea tan económica como la anterior, también merece la pena. Está por toda Estambul, por alguna ciudad puntual más de Turquía también. Aquí se tiene la posibilidad de añadir helado al cunefe por un extra. Recordamos que el helado turco es distinto al que conocemos habitualmente. Arriba a la derecha os dejamos un vídeo de la comida callejera de Turquía en el que hablamos más en detalle sobre este curioso helado. A nosotras, de la comida que más nos fascina es el queso y el chocolate. Bien, pues si os decíamos que el cunefe va relleno de queso, esperaos saber esto. Un cunefe de chocolate relleno de queso, el paraíso ante nuestros ojos. En Hafiz Mustafa también hay mucha variedad, por lo que podéis encontrar baklava y muchos otros postres, al igual que bebidas. El té viene con un locum, es decir, un dulce gelatinoso tradicional conocido como delicia turca. Hay muchas cadenas más, como es el caso de Mado, donde encontraréis estos postres tan ricos. Esta cadena también está por distintas ciudades del país. Ahora vamos a enseñaros la cafetería más de moda de Estambul en Instagram, Viana Cavesi. Este nombre se traduce como Café Vienes. Esta cadena está por toda Estambul y en alguna ciudad más. Su plato estrella, aquel por el cual todo turista quiere ir a la cafetería, es su tarta de queso San Sebastián. Se pueden pedir diferentes tipos de chocolate para verter sobre tu tarta, como chocolate negro, con leche, rubí, su color sería rosa en este caso, y alguno más en alguna cafetería específica. Pero para nosotras, siendo que somos unas grandes amantes del chocolate, es imprescindible visitar esta cafetería para no dejar de probar el brownie de chocolate blanco y negro que tienen. Si os gusta mucho el chocolate, hacednos caso, no os arrepentiréis. Esto que os hemos enseñado tan solo son unos de los muchos platos que podéis pedir en esta cafetería. 
ya que su carta es inmensa. Pero tenemos que deciros un inconveniente de su carta, y es que cuanto más y más leáis, más difícil os resultará elegir. Avisados quedáis. Además, hay que sumar el plus de las vistas. Nosotras siempre visitamos unas de sus cafeterías más céntricas, porque están en una zona que siempre nos gusta visitar y sus terrazas tienen muy buen ambiente. Estamos hablando de las que se encuentran al lado de la Torre Gálata. Y hablamos en plural porque son dos. Una está justamente enfrente de la Torre Gálata, la cual dispone también de un segundo piso que da a esta atracción turística. Una se queda maravillada tomando un café con estas vistas, que por cierto, nunca falta el olor a café recién hecho. Y otra de las cafeterías está en una de las calles que dan a la misma torre. Desde ambas terrazas se pueden tener planos espectaculares de la famosa Torre Gálata. Para enseñaros el último postre de este vídeo, nos desplazamos en ferry hasta las Islas Príncipe de Estambul. Concretamente nos bajamos en la isla más grande, Buyukada. Allí, en una de sus calles, podréis ver este puestecito de Lokma. Este dulce consiste en una masa frita empapada en almíbar o miel. ¿Veis qué buena pinta? Además, para los más chocolateros, también podéis pedirlo con este ingrediente. Nosotras hemos probado tanto sin chocolate como con él, y ambos están deliciosos. Esta islita nos parece el lugar ideal para disfrutar de este postre tras una buena caminata. Pero si no os apetece o no tenéis tiempo para venir hasta aquí, seguro que los encontráis en algún otro puesto por el centro de la ciudad. Por último, recalcar que hay muchísimos puestos, restaurantes, tiendas, etc. a los que poder ir e investigar los postres que ofrecen. Es ponerse a caminar por Estambul y uno puede perderse entre las tiendas, ya que hay una infinidad de escaparates con dulces con buenísima pinta allá donde mires. Nosotras siempre acabamos llamando la atención de una manera o de otra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya servido de utilidad. A estas alturas, quien haya llegado hasta el final del vídeo, estará babeando tanto como nosotras por tanta comida apetitosa. Muy pronto os traemos más vídeos sobre Turquía y otros destinos. Como siempre, os animamos a ponernos un me gusta dejarnos un comentario y sobre todo a suscribiros. ¡Un saludo!